வணக்கம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டிலும் இந்தியா முழுமையும் அவர்களுடைய ஆண்டு முழு தேர்வுக்காக பயிற்சி செய்ய துவங்கி இருப்பார்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் வலைத்தமிழின் வாழ்த்துக்கள் தற்பொழுது பல போட்டி தேர்வுகளுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது இது தொடர்பாக சில செய்திகள் இப்பொழுது இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் ஐஐடியில் இடம்பெற வேண்டும் என்ற ஆவல் உள்ள மாணவர்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள் அதாவது தற்பொழுது ஐஐடியில் சேர வேண்டும் என்றால் முதலில் ஜேஇ மெயின் தேர்வை தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் அதனுடைய தரவரிசையில் இடம்பெற்ற பின் ஜேஇ அட்வான்ஸ் தேர்வை எழுத வேண்டும் அந்த ஜேஇ அட்வான்ஸ் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற பின்னால் ஐஐடியில் இடம் கிடைக்கும் ஆக இரண்டு நிலைகள் ஒன்று ஜேஇ மெயின் மற்றொன்று ஜேஇ அட்வான்ஸ் முதலில் ஜேஇ மெயின் எவ்வாறு விண்ணப்பது அதனுடைய பாடத்திட்டங்கள் என்ன இவற்றை பற்றி சிந்திக்கலாம் ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஐஐடி இந்த தேர்வை நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி அதாவது மனிதவள நடுவ நரசினுடைய மனிதவள மனிதவள மேம்பாட்டு துறையின் துறையினால் அமைக்கப்பட்ட நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி தான் இந்த தேர்வை நடத்துகிறது இந்த தேர்வு ஆண்டுக்கு இருமுறை நடத்தப்படுகிறது அதாவது ஒன்று ஜனவரி மற்றொன்று ஏப்ரல் ஒரு மாணவன் இரண்டு தேர்வுகளையும் எழுதலாம் அல்லது இரண்டில் ஏதேனும் ஒரு தேர்வை தேர்வு செய்து எழுதலாம் இரண்டு தேர்வை எழுதுகின்ற பொழுது இந்த இரண்டு தேர்வுகளிலே எந்த தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் எடுக்கிறார்களோ அந்த மதிப்பெண் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் முதல் தேர்வு ஜேஇ மெயின் ஒன்று ஜனவரியிலும் மற்றது ஏப்ரலிலும் நடைபெறும் தற்பொழுது ஜேஇ மெயின் ஒன்றாவது தேர்வை பற்றிய செய்திகள் இந்த ஜேஇ மெயின் தேர்வு எழுதினால் என்ன ஆகும் மாணவர்கள் பிஇ பிடெக் படிப்புகளுக்கும் பிஆர் அதாவது கட்டிடக்கலை படிப்புகளுக்கும் பி பிளானிங் படிப்புகளுக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் பி பிடெக் அதாவது பனிரெண்டாம் தொகுப்பிலே கட்டாயமாக கணிதம் இயற்பியல் மேத்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் இத்துடன் வேதியியல் உயிர் தொழில்நுட்பம் உயிரியல் தொழில்நுட்ப படிப்பு இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று விருப்ப பாடம் எடுத்த மாணவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் பிஆர் படிப்பிற்கு விண்ணப்பி விண்ணப்பிப்பதற்கு கணிதம் இயற்பியல் வேதியியல் மேத்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இந்த பாடங்களை எடுத்து படித்திருக்க வேண்டும் பி பிளானிங் படிப்பதற்கு கணிதம் உள்ள ஒரு குழுவை எடுத்து படித்திருக்க வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆண்டுகளில் டுவெல்த் முடித்தவர்கள் வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் தேர்வை எழுத போகின்ற மாணவர்கள் இவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் இதை முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தேர்வு அதாவது பிஇ பிடெக் தேர்வு கணினி வழியான தேர்வு பிஆர் தேர்விலே பகுதி ஒன்று அதாவது கணிதம் பகுதி இரண்டு ஆப்டிடியூட் நுண்ணறிவு இவை இரண்டும் கணினி வழி தேர்வுகள் மூன்றாவது தேர்வான வரைதல் தான் டிராயிங் டெஸ்ட் இது ஆஃப்லைன் அதாவது ஏ ஃபோர் தாளிலே அவர்கள் எழுத வேண்டும் வரைய வேண்டும் பி பிளானிங் இதில் பகுதி ஒன்று பார்ட் ஒன் கணிதம் பார்ட் டூ நுண்ணறிவு ஆப்டிடியூட் பார்ட் த்ரீ பிளானிங் இவை எல்லாமே கணினி வழியான தேர்வுகள் பினாத்தால் ஆங்கிலம் ஹிந்தி குஜராத்தி என்று ஏதேனும் ஒரு மொழியில் இருக்கும் அடுத்தது இந்த பாடத்திட்டம் என்ன இதில் வினாக்கள் எந்த வடிவத்திலே வரும் என்பதை பார்ப்போம் பி பிடெக் இதனுடைய பாடங்கள் டுவெல்த் அடிப்படையிலானது அதாவது என்சிஆர்டியின் வடிவத்தில் என்று சொல்லுவார்கள் எந்த பாடத்திட்டத்தை எடுத்தவர்கள் அதை எழுதலாம் தங்களை தயாரி தயார் செய்து கொள்ளலாம் என்பதை முக்கியமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பாடங்கள் மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கணிதம் இயற்பியல் வேதியியல் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் கணினி வழியிலான டெஸ்ட் சரியான விடையை தேர்வு செய்ய மல்டிப்புள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் இருபத்தைந்து வினாக்கள் இதில் இருபது வினாக்கள் சரியான விடையை தேர்வு செய்யக்கூடியது ஐந்து வினாக்கள் என் வழியாக விடையை தரக்கூடிய வினாக்கள் ஆக மூன்று பாடங்கள் கணிதம் இயற்பியல் வேதியியல் ஒரு இருபத்தைந்து வினாக்கள் ஒரு பாடத்திற்கு என்று வைத்தால் எழுபத்தைந்து வினாக்கள் ஒரு வினாவிற்கு நான்கு மதிப்பெண் ஆக முன்னூறு மதிப்பெண்கள் எழுபத்தைந்து என்று நான்கு இதில் சரியான விடைக்கு நான்கு மதிப்பெண்கள் தரப்படும் ஒரு விடை தவறாக எழுதிவிட்டால் தவறான விடைக்கு ஒரு மதிப்பெண் குறைக்கப்படும் அதாவது நெகட்டிவ் மார்க் என் வழியாக எழுதக்கூடிய வினாக்கள் வினாக்களுக்கான விடை சரியாக இல்லையாயின் மா மதிப்பெண் குறையாது அதே போல ஏதேனும் ஒரு வினாவிற்கு விடை அளிக்காவிடில் அதற்கு மதிப்பெண் குறையாது பிஆர் கட்டிடக்கலைக்கான படிப்பு இதில் முதல் பார்ட் ஒன் பகுதி ஒன்று 
கணிதம் இதிலும் இருபத்தி ஐந்து வினாக்கள் இருபது எம்சிக்கு ஐந்து எண் வழியாக தரக்கூடியது இருபத்தி ஐந்து என்ற நான்கு நூன்கு நூறு மதிப்பெண்கள் இரண்டாவது நுண்ணறிவு ஆப்டிடியூட் அதாவது ஐம்பது சரியான விடையை தேர்வு செய்வதற்கான வினாக்கள் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் ஐம்பது நான்கு இருநூறு மதிப்பெண்கள் மூன்றாவது டிராயிங் அதாவது வரைதல் ஐம்பது இன்று இரண்டு இரண்டு வினாக்கள் ஐம்பது மதிப்பெண் வீதம் நூறு மதிப்பெண்கள் மொத்தம் நானூறு மதிப்பெண்கள் பி பிளான் இதிலும் சரியான விடைக்கு நான்கு மதிப்பெண்கள் தவறான விடைக்கு ஒரு மதிப்பெண் குறையும் என் வழியாக விடை தரக்கூடிய வினாக்களுக்கு மதிப்பெண் குறையாது விடை எழுதாவிடல் மதிப்பெண் குறையாது அடுத்தது பிளானிங் இந்த பிளானிங்கில் பகுதி ஒன்று கணிதம் இருபது எம்சிக்கு கொஷின்ஸ் ஐந்து நியூமெரிக்கல் ஆன்சர் டைப் ஆக இருபத்தைந்து நான்கு நூறு மதிப்பெண்கள் இரண்டாவது பிரிவு நுண்ணறிவு ஆப்டிடியூட் ஐம்பது வினாக்கள் ஐம்பது இந்த நான்கு இருநூறு வினாக்கள் பார்ட் த்ரீ பிளானிங் இருபத்தைந்து எம்சிக்கு கொஷின் இருபத்தைந்து நான்கு நூறு மதிப்பெண்கள் மொத்தம் நானூறு மதிப்பெண் இங்குமே சரியான விடைக்கு நான்கு மதிப்புகள் தரப்படும் தவறான விடைக்கு ஒரு மதிப்பெண் குறையும் என் வழியாக விடை தருகின்ற வினாக்கள் தவறாக இருந்தால் மதிப்பெண் குறையாது ஏதேனும் வினாவிற்கு விடை நீங்கள் அளிக்காவிடல் அதற்கு மதிப்பெண் குறையாது இந்த தேர்வு எப்பொழுது நடக்கும் என்றால் ஜேஇ மெயின் ஒன்று ஜனவரி ஆறு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் பதினொன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை அதாவது திங்கட்கிழமை அது சனிக்கிழமை ஏதேனும் ஒரு நாள் இரண்டாவது தெருவு மூன்று நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் ஒன்பது நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை இதில் கவனிக்க வேண்டியது உங்களுடைய ஆண்டு தேர்வுக்கு முன் முன்னரே ஜனவரியிலேயே ஜெயி மெயின் தேர்வு வந்து விடுகிறது எந்த நேரத்தில் அவர்கள் நடத்துவார்கள் என்றால் பிஇ பிடெக் முதல் அமர்வு ஃபர்ஸ்ட் ஷிப்ட் முற்பகல் நைன் ஒன்பது முப்பது பிற்பகல் பன்னெண்டு முப்பது வரை இரண்டாவது அமர்வு செகண்ட் ஷிப்ட் பிற்பகல் இரண்டு முப்பது முதல் முற்பகல் இரண்டு பிற்பகல் இரண்டு முப்பது முதல் பிற்பகல் ஐந்து முப்பது வரை பிஆர் முதல் அமர்வு நைன் தேர்ட்டி ஏஎம் டு டுவெல் தேர்ட்டி ஏ பிஎம் செகண்ட் ஷிஃப்ட் டூ தேர்ட்டி பிஎம் டு ஃபைவ் தேர்ட்டி பிஎம் பிளானிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டூ தேர்ட்டி பிஎம்லேருந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி பிஎம் வரை இதை முக்கியமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது இயல்பாக நீங்கள் கேட்க வேண்டியது இந்த தேர்வுகள் எப்பொழுது நடக்கும் என்று குறிவிட்டேன் எவ்வாறு விண்ணப்பது நீங்கள் இணையதளத்திலே டபிள்யூ 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 டாட் என்டிஏ டாட் ஏசி டாட் இன் அல்லது டபிள்யூ 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 டாட் என்டிஏ டாட் என்ஐசி டாட் இன் அல்லது டபிள்யூ 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 ஜேஇஇ மெயின் டாட் என்டிஏ டாட் என்ஐசி டாட் இன் என்ற இணையதளம் வழியாக ஆன்லைனில் அதாவது மூன்று ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதிலிருந்து முப்பது ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் ஸோ இந்த தேர்வுக்கு நீங்கள் விண்ணப்பதற்கு எழுதினால் இந்த மாதம் அதாவது முப்பது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கான கட்டணம் பிஇ பிடெக் அல்லது பிஆர் அல்லது பி பிளானிங் பொது பிரிவினர் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவி பிற பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினர் பொதுவாக எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் ஆண்களுக்கு அறுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் பெண்களுக்கு முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபாய் ஆண்கள் அயல் நாட்டிலிருந்து விண்ணப்பித்தால் மூவாயிரம் ரூபாய் பெண்கள் அயல் நாட்டில் விண்ணப்பித்தால் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் இதே போல் ஆதி திராவிடர் மலைவாழ் மக்கள் மாற்றுத் திறனா திறனாளிகள் மூன்றாம் பாலினத்தவர் இவர்களுக்கு ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் முன்னூத்தி இருபத்தி ஒன்று ரூபாய் இவர்கள் அயல் நாட்டினராக இருப்பின் அயல் நாட்டில் விண்ணப்பிக்க தகுதி பெற்றிருப்பின் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் பிஇ பிடெக் பிஆர் அல்லது பிஇ பிடெக் பி பிளானிங் அல்லது பிஇ பிடெக் பிஆர் பி பிளானிங் அல்லது பிஆர் பி பிளானிங் இப்படி சேர்த்து விண்ணப்பிக்கின்ற பொழுது பொது பிரிவினர் அதாவது எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் பிற பிற்படுத்த பிரிவினர் ஆண்களுக்கு ஆயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் பெண்களுக்கு அறுநூத்தம்பது ரூபாய் ஆண்கள் அயல் நாட்டிலிருந்து விண்ணப்பிக்கின்ற பொழுது ஆறாயிரம் பெண்கள் அயல் நாட்டினர் ஆயின் மூவாயிரம் அதே போல ஆதி திராவிடர் மலைவாழ் மக்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் மூன்றாம் பாலினத்தவர் ஆண்கள் பெண்கள் அறுநூத்தம்பது ரூபாய் வெளிநாட்டினர் ஆயின் மூவாயிரம் ரூபாய் இவ இவற்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லுகிறேன் முப்பது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்றைக்குள் ஜெயி மெயின் தேர்வுக்கு நீங்கள் விண்ணப்பித்தாக வேண்டும் தேர்வு எப்பொழுது என்று குறிவிட்டேன் ஜெயி மெயின் தேர்வு இரண்டு கட்டமாக நடைபெறும் ஒன்று ஜனவரி மற்றொன்று ஏப்ரல் இரண்டையும் எழுதலாம் ஏதேனும் ஒன்றை தேர்வு செய்து எழுதலாம் இரண்டையும் எழுதுகின்ற பொழுது இரண்டு தேர்வுகளே எந்த மதிப்பெண் அதிகமாக வருகிறதோ அது கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் ஜெயி மெயின் தேர்வை வைத்து என்ன செய்யலாம் என்றால் நீங்கள் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி 
Indian Institute of Information Technology, centrally funded institution. In the Nirvana, Edam Korala. JE Ming Thervadan, JE Advanced Thervadi, Kana Takudi. JE Advanced Thervadi, Ming Redi, Thirchi and the Tarabaris, Petral, IAT Ledam Parala. Ungaranibarakum, Engalodaya, Vartical.